Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat member-member yang sudi masih lagi setia dengan channel ini di Ibnu Rijal. Uh, pada kali ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu segmen yang baru, siri yang baru. Tak adalah siri sangat tapi macam lebih kepada perbincangan yang baru lah tapi mungkin berlarutan 1 2 3 episod kot. Berkenaan dengan misteri alam Melayu yang mana saya cuba membawakan kepada anda perkisahan tentang uh, pensejarahan Melayu dulu uh, di sudut uh, amalan-amalan yang yang orang Melayu dulu buat yang bersifat uh, kekeramatan, kemisterian dan sebagainya. Dan untuk itu saya membawakan pada kali ini pada pada siri ini uh, satu jurnal daripada Federal Museum Journal. Uh, Okay. Ha, saya berpandukan yang ni lah Ini satu kajian yang dibuat Tak silap saya dalam tahun 1973 Lama dah ha, okay. ha, Miscellaneous notes on Malaysian magic And aspect of spirit Medianship in Peninsula Malaysia By William Shaw National Museum Kuala Lumpur Tahun 1973 okay. Rare ni kalau orang minta pinjam pun saya tak bagi lah Pasal tak ada ni <laughs> Yang ni yang saya ada uh, Dan uh, untuk orang kata apa, Memanfaatkan sumber yang ada ni Saya nak berkongsikan dengan tuan-tuan apa Yang maklumat-maklumat yang didapati dalam Dalam naskah ini Dalam jurnal ini Yang dibuat kajian uh, Yang dikumpulkan oleh William Shaw ni Tetapi kajian itu dikumpul Kepada ramai pengkaji lah okay. uh, Termasuk orang Melayu Orang Cina Orang India Orang India Muslim dan sebagainya Termasuk orang Kristian di, 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 di Semenanjung Tanah Melayu Kita lengkap dengan gambar dan sebagainya. Uh, malam ni saya, jadi untuk episod yang pertama kali ini saya nak bacakan kepada anda berkenaan dengan tajuk seperti mana yang kita tulis iaitu berkenaan dengan bagaimana orang dulu-dulu uh, kaedah mereka in term of kekeramatan, keazimatan ini mereka menangkap pencuri. Untuk sebagai sekelima awal, uh, apa yang kita buat pada siri ini adalah bukan untuk menganjurkan agar dibuat benda itu Sekiranya berlaku perselisihan dengan syarak uh, Yang keduanya uh, Bukan untuk menghukum uh, Lebih kepada penyampaian info dan fakta Berkenaan dengan sejarah uh, Ini yang nenek moyang kita buat dulu uh, Sekiranya bersalahan, berselisihan dengan uh, syarak Kita elakkan Tapi kalau boleh tak payahlah try uh, Ini lebih kepada orang-orang yang ahlinya Biarlah mereka membincangkan di sudut akademik Di sudut hukum untuk kita orang awam ni kita dengar sebagai dapatan info dan fakta rupanya inilah yang dibuat oleh generasi terdahulu di tanah Melayu ini. Ha saya kira macam itulah lebih orang kata apa lebih sopan dan lebih ya, tengah no insyaallah. Jadi pada malam ni saya nak bincangkan saya nak bawa kepada anda bagaimana sekiranya dahulu kala dah, berlaku kecurian di dalam kawa uh, dalam tradisi orang Melayu ni kalau berlaku kecurian barang bagaimana mereka itu nak dapat pencuri dan dan nak dapat balik barang yang dicuri itu uh, men- Mengikut ritual yang mereka lakukan Ada beberapa ritual dalam ni Tapi saya nak kongsikan satu yang disebut kat dalam ni oleh William Shaw uh, Saya cuba bacakan okay? uh, Dia dalam bahasa Inggeris Tapi tak berasa nak cerita je Nanti saya akan masukkan gambar-gambar uh, Di ruangan video dia nantilah Okay, okay. Kat sini dia, 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 dia beri tajuk kat sini To catch a thief Bagaimana nak tangkap pencuri Okay uh, untuk nak menangkap pencuri ya, kaedah yang digunakan. Ini menurut kaedah ini. Dikatakan di sini diamalkan kebanyakan di pantai timur uh, semenanjung. Termasuk Kelantan dan Terengganu dan kawasan uh, sepadan siap. Uh, diceritakan dalam ini bagaimana untuk nak tangkap pencuri. Iaitu yang pertamanya adalah bila mana berlaku kecurian, hilang barang dan tak tahu siapa yang curi benda tu, Maka apa yang dibuat adalah uh, diambil satu orang budak lelaki. Satu orang budak lelaki yang umurnya antara 9 tahun. Sampai 12 tahun Antara within 9 ke 12 tahun Dan lelaki itu perlu dimandikan Mandikan dengan ayat limau Limau, limau purut lah Lime, lime, limau purut, limau purut. Mandi, 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 mandi di, Dicucikan diri dan ni lah okay, Saya baca kat sini uh, Saya dah baca dah sebelum ni Saya saya nak uraikan balik je lah Okay uh. To refight by bathing him with, with water Over which certain verses of the Holy Quran have been recited and into which juice from lime fruit. Okay. Ha, maksudnya, ayat yang dicampur dengan uh, perahan lima purut dan ayat itu dibacakan beberapa potongan ayat Quran, tak disebutkan ayat apa dalam ni. Ha, dan ayat itu digunakan untuk dimandikan budak yang terpilih itu. 
Budak ni adalah budak yang terpilih Tak kisahlah budak-budak mana pun Tapi syarat dia kena lelaki Dan umur dia 9 sampai 12 tahun Kemudian Selepas budak tu dimandikan Budak itu akan diberikan kepada budak itu uh, Saya baca di sini Pakaian He ha- he is dressed in a clean white cloth And a copy of the Holy Quran okay. uh, Dia di- diberikan pakaian yang sobat putih Daripada atas sampai bawah Kemudian diberikan kepadanya Quran Diberikan kepadanya Quran. Ha. Tetapi syaratnya Quran dan baju putih itu harus di, dilalukan di atas kemian dahulu. Dilalukan di atas kemian dahulu. Kemudian dibagikan budak itu pakai. Kemudian dipegangkan Quran sebelah tangan. Kemudian diberikannya satu cermin. Yang mana dekat cermin itu dilukis. Ha. Seakan macam mantra lah. Tapi dia bukan mantra. Dilukis dengan uh, sembilan kotak. Dengan sembilan kotak. Uh, nanti saya akan tunjukkan rajahnya. Dibuh nama, nama malaikat kat situ Jibril, Mikail, Israel, Israfil Dan di tengah-tengah kotak itu dibuat bulatan hitam okay. uh, Dan uh, tulisan kotak itu Rajah kotak itu Perlulah ditulis di atas uh, Sesuatu yang reflect uh, Macam cermin dan sebagainya Tapi selalunya digunakan cermin lah so, Itu pun dilalukan di atas kemian Dan diserahkan kepada budak itu Maka Quran uh, di pangkuannya dan cermin yang tertulis rajah itu yang Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu uh, dipegang. Dan budak itu matanya kena perhati dekat bulatan tengah bulat yang dilukiskan di atas cermin itu. Perhati je kat situ. Okay. Dan dakwah untuk nak lukis rajah di atas cermin itu perlulah uh, ay- anak ayam yang mati uh, dihancurkan. Digaulkan dengan darah orang yang mati dibunuh. Uh, untuk nak buat dakwat. Untuk nak lukis yang tu. Uh, kalau tak dapat dakwat darah orang yang mati dibunuh itu. Boleh gantikan dengan uh, darah burung gagak. Uh, okay. uh, digantikan dengan, dengan dengan darah burung gagak. Maka dikacau-kacau-kacau. Kemudian dilukislah grafik itu. Kemudian diletakkan cermin itu. Budak ini dia kena mengadap. Dia kena mengadap cermin itu. Dan matanya. Kena perhati tepat dekat bulatan hitam yang ditandakan di tengah-tengah grafik tersebut. Okey. Okey, setakat tu. The officiating magician stands behind the boy and suddenly recites the following in- intonation which he then blows on the back of the boy's neck in order to summon the youth's own black spirit to possess him and speaking through him. Reveal the identity of the thief. Maka Tok Bomo yang menjalankan ritual ini akan duduk di belakang budak itu. Situasi dia akan duduk di belakang budak itu dan akan membacakan beberapa mentera. Yang mana tujuan mentera itu dibuat adalah uh, untuk ditiupkan di belakang tengkuk budak ini. Dengan tujuan untuk mengeluarkan jin hitam daripada dalam badan tubuh ini. Sebab di beri footnote di sini menurut kepercayaan zaman dahulu setiap badan orang ada dua jin. Satunya jin putih, satunya jin hitam. Jin putih akan membisikkan kebaikan dan jin hitam akan membisikkan keburukan. Namun, bila mana ada certain perkara yang memerlukan tindakan segera, mereka akan minta tolong jin hitam ini. Ha, itu di, 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 disertakan di footnote ini. Okay, kemudian, uh, Tok Bomo itu akan bisikkan di belakang tengkuk budak itu dengan pelahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Allah namamu, nur mani namaku. Hai jin putih raja sekalian jin di dalam diri aku. Hai jin hitam bayang-bayangan aku. Pergilah mu mengambil yang aku kehendak itu. Dengan berkat doa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini antara yang dibaca lah. Okay. Uh, saya tak boleh baca habis-habis lah. Ya. Tak lagi takut jadi papa pula kan. Tapi ini antara yang dibacakan. Dia ada ritual yang lain lah. Uh, so jangan risau tuan-tuan praktis pun tak jadi. Dia ada ritual yang lain lagi. Tapi ini bacaan itu. Bila diulang, diulang-ulang mantra ini. Kan dia seru tuan. Hajin putih, hajin hitam. Tuan-tuan di, 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 dihembuskan di belakang tengkuk budak tadi tu. Yang mana... Uh, bila dihembuskan berkali-kali, akhirnya budak itu mata dia, dia akan nampak dalam cermin itu, muka pencuri itu. Muka? Muka pencuri itu. Kemudian budak itu akan bercakap dengan suara jin hitam tersebut, akan bercakap kepada Tok Bomo tu bagi tahu yang curi itu scan-scan orang ini, yang ter, yang kelihatan dalam cermin itu. Maknanya budak tu tengok di cermin, tapi dia tak nampak muka dia dah. Dia nampak muka pencuri itu. Ha, tetapi Tok-Tok Bomo yang lain orang keliling ni tak nampak pun Orang lain nampak dalam cermin tu muka orang besar ya. Muka-muka budak tu lah Tapi budak tu sendiri mata dia akan nampak muka pencuri tu Dan dia akan bagi tahu dengan suara yang lain 
uh, bagi tahu kat Tobomo dan orang sekeliling uh, yang curi tu sekian-sekian nama, sekian-sekian orang. Kemudian dia akan bawa petunjuk di manakah tempat itu barang itu disembunyikan. Kalaulah barang itu tak dapat dijumpai ditulis di sini, maka mereka akan ambil beberapa potongan surah yasin ditulis atas kain putih dan diletakkan batu berat atas dia. Selagi mana tak jumpa barang tu, selagi itu tak dia, selagi itu tak diangkat batu tu sebagai isyarat batu tu sebagai tanda jangan diubah barang itu. Maknanya kalau pencuri tu lari tak dapat tangkap, dia tak dapat ubah barang itu. Ini yang 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 diamalkan oleh orang dulu-dulu bukan semua. Di sini di sini sebutkan di dibuat di di bahagian pantai timur tanah air. Mungkin puluhan tahun dahululah. Okey, saya saya tak pasti sekarang sama ada masih diamalkan ataupun tidak, tapi itu antara kaedahnya untuk mereka mencari pencuri. Namun uh, berbahas di sudut uh, mantra itu Uh, bila menggunakan ayat Quran saya, saya fikir tidak ada masalah di peringkat permulaan. Namun bila ada seruan-seruan itu yang 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 membangkitkan kegusaran, yang saya di sini dalam video ini kita bukan bertujuan nak nak hantam, bukan bertujuan nak bela, tidak sama sekali, hanya sekadar info sejarah untuk kita tahu dan kita kenal rupanya ini yang pernah dilakukan oleh orang Melayu dulu. Itu sahaja. Okey, uh, adapun di sudut perbahasan hukum dan sebagainya saya fikir kita kena berikan kepada orang yang lebih layak untuk membincangkan bukan 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 bukan, bukan bidang kita untuk untuk berbahas tentangnya jadi jangan amalkan uh, sekadar cukup untuk tahu kita jumpa lagi dalam episod yang kedua saya nak cerita ritual yang lain pula assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh